我是庄开文，欢迎收看《T 观点》。总是在全球最美教堂的排行当中，可以名列前茅的巴黎圣母院，以往每一年可以吸引超过一千三百万名的游客造访，却在二零一九年毁于一场大火，让大家真的是心痛不已。经过五年的时间，花费折合台币超过两百七十亿来重建。预估二零二四年巴黎奥运之前就可以重新跟大家来见面了。但除了世界遗产圣母，院本身的建筑受到关注之外，里头所典藏的宗教圣物是否安然无恙也非常受到关注。尤其耶稣受难的时候，头上所戴的荆棘王冠，更是全球十三亿信徒眼中的无价珍宝。当时是如何从熊熊烈火当中被拯救出来的？是否安好无恙呢？除了荆棘王冠之外，大家最常听到的应该就是圣杯了。经典电影从《印第安纳·琼斯》到达。文西密码，圣杯呢都是各方找寻的焦点。圣杯究竟何在？今天也要为您一一揭开神秘的面纱，同时也希望在全球笼罩战争冲突阴霾的同时，宗教的慰藉能够安抚人心，而且不再是冲突的起点。好，首先我们就来看 Netflix 纪录片《圣物密文录》当中有提到了荆棘王冠在圣母院大火当中被抢救的过程，还真是一波多折，非常的戏剧性哦。我们来看精华片段。Le régisseur de la cathédrale est arrivé. On nous a dit qu'elle était dans un coffre, mais et lui-même était un petit peu choqué par la situation et avait du mal. Euh, à nous expliquer clairement où se trouvait ce coffre. Je me souviens qu'il y avait une boîte grise que je pensais être un, initialement un transformateur. Et j'ai dit mais c'est peut-être ça. Coffre fonctionnait avec、euh, un code à réaliser sur plusieurs serrures.、Euh, J'ai bien évidemment demandé、euh, ce code au régisseur. C'était un, un petit peu le, le chaos à ce moment-là et euh, il était, euh, il, il n'arrivait plus à se souvenir、euh, de ce fameux code. Il fallait trouver un autre, un autre moyen pour ouvrir ce coffre. J'ai Contacter le poste de commandement pour lui demander des moyens de forcement pour ouvrir ce coffre. Le régisseur a réussi à avoir entre temps le code et le coffre a pu être ouvert et la couronne d'épines a pu être retirée. 二零一九年的圣母院大火，尤其当您看到的这个尖塔倒下来那一刻，相信很多的法国人心都碎了啊、哦。那么，其实总共有四百多名的消防队员立刻抢进去救火，另外还有一百人负责要干嘛呢？要找的就是圣物了哈。其中最为重要就是有两千年历史，您看到的荆棘王冠。好，过程当中消防队员一度很快的就找到荆棘王冠哦，大家都还很高兴，赶快的退出火场，但是没想。想到教堂人员一来以后，就发现说：“哎，没有没有，这个不是真品哦，这个是展示用的复制品。”所以怎么办呢？大家就赶快再进去找，所以就成就了刚刚我们在。影片当中所看到的这一段不幸中的大幸，好，有关于这些圣物呢，到底有哪些曲折离奇的传奇故事？马上来介绍两位来宾。第一位我们要介绍的是台湾大学历史系主任陈慧红陈教授，您好。嗯，庄主持人你好，来，各位观众好。是，好，陈教授，您是专门研究的就是欧洲史，对不对？对，这一段非常的清楚。等一下，请您来分享。第二位介绍的是我们熟悉的世界遗产资深的有马继康马老师。台湾好，各位观众大家好。好，我们首先就要来请教我们马老师哈，为什么荆棘王冠如此的重要？不过我先来请教一点啊，就是为什么它会放在巴黎的圣母院里面呢？因为我们大家印象当中最深刻的就是耶稣的受难地点，第一个地方，第一个传说就是呢，我们先前 T 观点也曾经介绍过的耶路撒冷的圣母教堂，对不对？那么另外也有人说，哎，是后来认为的这个大马士革门外的这个叫做花园墓地的地方哈，但为什么会？最终
荆棘王冠放在圣母院里头。对啊，其实荆棘王冠为什么重要？因为各位都知道，圣经故事里面提到，耶稣代替世人受难的时候，据说是三十三岁，距今现在也是一千九百多年前的一个事情。好，当然当时没有照片，我们可以看到当时的一个现况。可是，在圣经里面，其实都描写这样子一个情形，因为当时耶稣基督说：“哎，我是什么？以色列人的王，我是犹太人的王，甚至自称是弥赛亚，救世主。”好，那当然当时对照当时的一个政治环境，当时是什么？罗马帝国的一个时代，他怎么可能会容忍一个自称为王？因为他颠覆政府啊！以现在来讲，叫造反，叫谋谋乱。好，所以在当时呢，犹太会堂的这些修士告密之下，基本上呢，也就是把耶稣钉上十字架。当然，罗马士兵把耶稣钉上十字架的时候，其实也是极尽羞辱之人士。哎，既然你说是王，那我就弄一个荆棘做成皇冠。各位知道，荆棘上面长满了尖刺，当他戴上耶耶稣的这个头的时候，其实就鲜血直流。那在这个过程当中，当然呢，长瓜还有包，真的像满清十大酷刑一样，吐口水，其实就是羞辱他，这并不是真正的一个王冠。可是也因为我们讲说沾染一个耶稣鲜血的这个金棘王冠，在耶稣死后，当然我们现在看到很多地方宣称，呃，圣母院的是不是真的？其实也有很多不同的说法，因为在欧洲也有说，哎，我。拥有的才是真正的。可能从历史角度来看，刚刚开文提到，为什么这个地方会有荆棘王冠？其实它是有史实可以，就是说历史可以追寻的。因为呢，之所以放在圣母院的这一个荆棘王冠，它其实是当年法王路易九世花了重金买来的，花了多少钱？据说当时花了十三万五千的法镑，好，相当于我们讲说比今天建造当时建造圣母院的费用还要高。所以可以想到，请国请臣花了这样这么多钱。来买一个这种所谓的荆棘王冠，当然各位如果有机会，包括影片上面或是照片上面看到荆棘皇冠，各位可能觉得，哎，荆棘在哪里？那现在其实外面用玻璃保存起来，还有包括用黄金来做这样子一个装饰，因为真正的荆棘其实是黑黑的、小小的，看起来不起眼。所以如果我们仔细看的话，在里面，对，其实是在里面，因为呢，不然外面风化其实很容易，甚至呢，因为它本来就是植物荆棘，很容易因为风化而脆弱。好，所以呢，这个地方我们看。到它是用玻璃环保护起来的。是，刚刚讲到一个非常重要的人物，就是路易九世，对不对？好，路易九世啊，圣母院珍藏的古物当中，其实还包括了跟他有关的哦，他的遗物，对不对？包括了这个长袍，包括了就是真十字架碎片跟圣经。那么这几样东西都是非常珍贵的哈。我们继续，是不是请陈教授来告诉我们说，其他的这几样为什么有无可取代的重要性？嗯。好，其实今天在巴黎圣母院，它这三件呢，就包括这个路易九世的遗物，您说是算是四件哈。它大概就是属于耶稣受难的遗骸哈。那它这个遗骸里头，其实前两件，我想这个圣丁跟十字架碎片是。呃，年代比较古古老一点点，他两件大概都是这个法兰克王国，就查理曼时期，呃，带过来的。那么查理曼，我觉得大家应该也不陌生，因为他实际上是一个非常重要的法兰克国王。那这个故事是据称，就是说圣丁是耶路撒冷的牧首，在七百九十九年，哈，送给查理曼。然后当时当然还。同时应该还有这个十字架碎片，所以这两个同时带到带回法国。好，那个圣丁是九公分，这个木片大概有二十四公分，它现在放在圣，就是一个圣器里面。这圣器当然是后来在做的。OK， 那本身上，所以它它应该是很早就进到法国的王室。其实我觉得查理曼大概有一点小故事会跟这个圣母院有关，就是当时说最早在这个塞纳河这个西堤岛建。教堂是跟他有关，说他也是一个非常虔诚的基督教信徒。好，那他当时带领这法兰克王国，然后非常有这个恢复罗马帝国的这个想法，所以他说做了一个梦，就在西提岛建了一个教堂。所以这个大概是西提岛，我想最初教堂的开始。那后来的巴黎的大主教座堂跟后来的圣母院，其实就陆续大大概就在原来的遗址上。重建，所以大概说他自己的故事，大概这是他跟西提岛教堂的关联。嗯，那大概本身上这种属于，我想荆棘王冠、石像碎片跟圣丁，老实说，它是属于耶稣受难的遗骸，是它本身其实不是耶稣的身体的一部分。那当然，我们都知道荆棘王冠啊，还有真实之下碎片以及圣丁，都跟耶稣受难是有关系的。路易九世这个遗物又是什么样的关联性？其实我想，这件遗物应该就是当时这个路易
国王哈，他他迎这个王冠回法国的时候，其实呃传传说啦，据说哈，他其实脱下他整个国王的这个华丽的服饰，然后换上这件很简单的一个圣袍。哎、欸，我们叫圣袍，但是因为它是圣物，但实际上它基本上就是一个很简单的亚麻衫，对、嗯，完全没有任何装饰嘛。那他穿上这个简易的衣袍。换下衣袍，然后赤足，然后带着金鸡王冠进教堂，也有点是模仿耶稣的受难，来感受耶稣受难，然后很纯崇敬的心情，迎着王冠到法兰克王国这样。是，不过刚刚马老师也告诉我，路易九世哈买这个呃金鸡王冠的过程当中，其实也是曲折离奇哦。好，我们先继续来看一下纪录片其中的精华片段。King Louis has the opportunity to acquire the crown of thorns for 135,000 livres, which is just a ridiculous amount of money. But he's willing to bet it all. He's willing to put it all out there in order to have this relic. That's how important it was for him. Louis leapt at the opportunity to become the owner of Christ's crown. But first, the king must get his hands on the precious object. Louis orders two friars, Jacques and André, to Constantinople, laden with gold, to buy the crown back from the Venetian. But they're too late. The relic and its new owner have already left. The friars must now pursue the crown to Italy. Battling huge waves and chased by bloodthirsty pirates determined to steal the king's money, the two friars make it to Venice, where they are finally able to buy the crown for their king. They then travel the 600 miles back to France, where an anxious Louis is waiting. Barefoot, the king humbly carries the crown of thorns through the streets of Paris. So Louis manages to procure this crown of thorns at great cost. It just about bankrupts France. That's how much money it was. 好，路易九世为什么愿意花这么多的钱买下荆棘王冠？有什么样的意义呢？我们马上为您剖析。不过我们先来介绍一下路易九世哈，其实他有贤王之称哎哈，十二岁的时候他就即地位了哈，但是呢，他是有母后辅政哎，这段。故事的话，怎么觉得有点熟悉？康熙，不过康熙是有祖母，对不对？好，孝呃孝庄文太后，但是她是由她的母后来辅政的啦。而且呢，她创了国王四十日跟无罪推定，无罪推定到现在。都还是一个呃传承下来的一个观念，很重要的观念。但是呢，国王四十日是什么？我们等一下请马老师来告诉我们。另外还创设了欧洲最有历史、最古老的大学之一——索邦大学哦。而且他本人参加两次十字军东征，可惜的是都不怎么好。第一个呢是战败，第二次是甚至因而身亡。这段故事，请马老师告诉我们，为什么他能够被受封为圣人啊？叫做圣路易呢？对啊，其实你看看路易九世过世之后。基本上在之后被教廷封为圣人。那之所以被封为圣人，当然他在当时的一个政治环境或是时空背景当中，我们讲说当时国王要发挥力量，不见得是对外的一个战争。他其实要具备三个条件。第一个条件，当然他必须是基督徒。第二个条件呢，他其实就是参加十字军东征，因为当时这是一场圣战。好，尤其各位看到他发动了第七次跟第八次的十字军东征。更重要，其实拥有圣物，所谓的这个荆棘。皇冠，因为对他来讲，在当时整个欧洲环境，因为他其实是卡佩王朝当时的这个法兰西国王。各位都知道，法兰西人其实在早期他是一个松散的高卢人，可是后来卡佩王朝建立之后，才产生我们现在所谓的有意识的法国人，甚至法语的这样子一个所谓的使用，民族国家、民族意识的一个形成。所以对当时整个欧洲环境来讲，路易九世当他拥有这个金棘王冠的时候，在整个欧洲。
啊这个各个政治体当中，他的一个调和顶耐，甚至呢，他出来做所谓的公正仲裁的角色又不一样。所以这就是为什么谈到他叫做贤王，因为他其实推动了叫无罪推定，这也是现在司法审判当中非常重要。一个人呢，虽然我们怀疑他可能是杀人犯，可在法院司法还没判定之前，基本上他都是无罪。国光四十日又是什么呢？因为当时其实很流行，我跟你有仇，基本上我们就是私刑私了。好，那当然呢，会是在中间会滥杀很多无辜或是很多冤枉的一个情形产生，所以他为了达成这种所谓的比较啊法治上的一个推定，基本上就给我国王四十天的时间，这中间我了解整个事件的来龙去脉，避免了所谓滥杀无辜或是彼此之间斗争的这个情形，反而造成包括王室跟王室或是人跟人之间很大的这样的冲突，所以这其实都是当当时非常重要电力的基础，更重要你发现。他其实笃信基督教，甚至据说他在病危的时候，哇，只要拿到十十字架，拿到他前面，既然他就好了。甚至呢，在当时他虽然贵为国王，可是他一样是嘛，学习耶稣基督，帮别人洗脚，甚至呢去这个布施给穷人这样子一个餐点。所以呢，为什么会被人家称为贤王？因为在宗教，甚至在当时整个欧洲世界里面来看，他都是独一无二。而且索邦大学就是今天巴黎大学的一个前身。好，那当然呢。当时作为一个所谓的贤王，他必须要发动宗教战争，所以第七次你发现他攻打埃及，不过很可惜被俘虏，然后呢也什么丧权辱国，然后这个赔款很多，所以其实也做啊把这个国家财产又一次的这个掏空。在第八次十字军东征攻打突尼西亚迦太基的时候啊，据说是感染瘟疫而亡了。好，所以呢在后来一二九七年的时候，教廷当然根据他的所谓的这个作为，封为他为圣人。所以这位。贤王其实很有现代的司法观念。对，<笑>好，我们再来请教一下陈教授，对于他的这种种的一个作为啦，尤其是荆棘王冠这部分，刚刚马老师也略微提到了哈。其实他买荆棘王冠对他的整个成就来讲，其实是有加值的效果，对不对？那我觉得他本身上也是一个非常知名的这个基督教君主，意义上对罗马教会来说，他是一个非常典型的理想的基督教骑士君主啊，就是说。说他自己会作战，所以他有军事跟骑士的美德跟道德。然后他又是一个进行法律改革，好，这个是非常知名的，在十三世纪。那我想，基本上其实当时这一个荆棘王冠的买。刚才的故事，这是一般传说的故事。其实我觉得这个回应到他当时即位的时候，跟他的背后了。其实他即位的时候才二十一岁，嗯，那他妈妈把他拱上台的时候是十二岁，嗯，那听说他的母亲啊，这个布兰奇母后哈，她是一个英格兰加卡斯蒂尔血统。那当时因为王室的这种联姻很普遍，因为王室很多联姻其实有一种国际跟政治的意味，所以其实当时反正路易九世被他拱上台的时候才十二岁，所以他一直摄政到他。二十一岁，哎，对，二十一岁他才正式即位。那他正式即位的时候，他还是很年轻。然后买金棘王冠，把金棘王冠赢回法国的时候，是他二十五，大概二十六岁。所以那时候其实他才登基四岁。其实我觉得以历史学家也许没有太多这背后原因的解释。不过当时我觉得他的母亲倒是在政治史上一直认为，其实在摄政上对他有很大的影响力。所以我想他买的这件事花了很多国家预算。我觉得这个他妈妈已经知道。或是甚至有相当大的这个支持，就有得到许可，得到许可，对对对对对，是是是。不过呢，这个纪录片里面也说了哈，这个荆棘王冠后来传到这个路易九世的后世之后，哎，又遇到了另外一个危机，这是什么呢？我们稍微来看一下影片哈，那就是呢，一七八九年法国大革命发生了，结果当时呢，外界就质疑军权神兽说，身为国王象征的王冠很可能随时都有危险。还好了，这个路易十六他效法。祖先赶快把这个王冠藏起来，才让荆棘王冠得以传世。而路易十六最后则是上了断头台。好，讲到断头台这件事情哈，还有一个，嗯，我觉得。应该是这个命运吗，还是怎么样？<笑>因为他改良了断头台的设计哦。这个断头台其实是他改良的，为什么呢？因为他当时觉得说，如果平的那种，以前是平的嘛，平了下来的话，可能实在太不人道，所以他把它改成斜刃，这样可以减轻那个受刑人的痛苦。哎，一刀下来就直接解决了哈。但没想到后来他自己改良断头台。
他自己使用到了，而且那个时候还很年轻哎，三十八岁哈，实在也是让人觉得不胜唏嘘了。那么一般讲到路易十六，大家就会想到玛丽王后嘛哈，然后就会想说，哎，他是不是个昏君呢？但事实上，藏好荆棘王冠这件事情，是不是反而是他做的很好的一件事情呢？其实我觉得路易十六跟他藏经济王冠这件事，好像有一点点是。传言多于史实了。哦，嘿，那但是就是说，路易十十六他上断头台，然后他离开，当然对法国的历史很有象征意味。法国的王室一直没有断过，所以这是千年来真等王国，就最后一位法国君主，就是到就是路易十六。对，那他的结束一七九二，他一七九二上断头台吧，一七九二一七九三算是法兰西第一共和国建国。好，先回到这个断头台，我觉得这个断头呃，有可能跟一位圣徒有关。然后这个圣徒还是跟圣母院还是有关呐、啊，就是说，其实这个圣丹尼斯哈，他其实有一个很重要的、很古老的修道院，本来就是王室资源，或是跟王室相关。这个大概在查理曼时期大概就有了。哦，那当时这个圣丹尼斯这个圣徒，那当时听说他被处死的时候，他还有办法提着他的头。步行到巴黎传道，所以他后来被封为圣徒之后，他是巴黎的主保圣人，也算是法国的主保圣人。那当时我觉得他那个断头的痕迹，他他最有名的形象就是他。提着头的肖像，所以今天在那个圣母院一百多尊、一百尊啊左右的圣母外圣母院的外观的，其实你可以找一下，有一个提着头或拿着头的，就是他。只是说我讲路易十六，我在猜，后来其实会传言这个，可能也是希望给他一点美名，就是说好像他保留了圣物。那不然，其实，在圣母院整个历史上，你实际上打开来看的话，我觉得圣母院在。法国大革命期间，包括圣物，它基本上都是被洗劫的。就是说，它基本上法国人因为对国家的不满、对王室的不满、对教会的不满，所以其实他们，他我我想要只拆，只差没有把圣母院拆掉。他们实际上实际上是希望去保。破坏它，那这个过程里面，其实我想，也许有一点点神机吧。其实圣物是有留下来。不过呢，讲到这个部分，我们来讲那个呃，路易十六他自己的王冠，好了哈。那么其实他那个王冠，我们就要讲他的爸爸，哈，路易十五的王冠也是非常有名的，因为这个是路易十五的私人王冠呢，也是法国我们刚刚讲到的旧王朝现在仅存的一顶国王的王冠了哈。那么我们来看到的，这是在一七二二年的时候，路易十五呢派。人把它做成了这么一顶非常漂亮的王冠，用来做什么呢？他自己的加冕典礼啊。但是这顶王冠当时哈最有名的是上面砍了一个叫做“摄政王钻石”。那刚刚老师也有讲了，很多东西都被洗劫一空，其中也包括摄政王。钻石，那个时候法国大革命之后，他就流落，流落到别的地方去了。但是很有意思的是，若干年后又出现在拿破仑加冕典礼那个剑柄宝剑的那个剑柄上面哦。好，这整个故事实在是也是非常的有意思。我们请马老师继续来告诉我们。对，为什么叫摄政王钻石？因为这个钻石是一六九八年的时候，当时在印度发掘出来。那当时印度已经是英国的殖民地了啊，所以只要超过一百克拉的这个。钻石出土基本上就是归英王所有，所以当时英王是乔治一世。那拿到这个钻石之后呢，原本这一颗钻石是四百一十克拉，好，经过切割之后，其中有一颗一百四十克拉，就是我们看到的摄政王钻石。那当时呢是路易十四刚挂掉，然后呢路易十五还小的时候，所以当时是由摄政王来买的。那这个摄政王是奥尔良的这个公爵啊，菲利普二世来辅佐。好，所以呢为什么这一颗叫摄政王钻石，就是有这样。的典故。那后来呢，在路易路易十五，还有包括路易十六的皇冠上面，你可以看到一直都呈现。那后来因为法国大革命的关系，这个曾经也什么下落不明啊，甚至呢拍卖，然后到后来又找回来。在拿破仑刚刚开文也提到，拿破仑称帝的时候，基本上他又把这一颗摄政王钻石找回来，镶在自己的这个剑柄上面。当然现在呢，啊各位可以看到，它是陈列在罗浮宫的阿波罗厅啊。对于法国来讲，它也是非常重要的一个象征。不管从以前的帝制到现在的共和，都是非常重要历史，经过历史的这样子一个淬炼。好，所以当然成为法国的一个国宝。好，刚刚老师有讲了嘛，哈，法国大革命让社。
圣母院哈，差点就被拆掉了。但事实上，听说它的铜钟真的被融掉，成为炮弹哈。甚至圣母院本身还一度沦为……哎，老师告诉我们说，不只是仓库，甚至是酒窖哎哈。好，那那个二十八座国王雕像也都被斩首了哈，可以显现当时法国大革命真的是非常的激烈。但是我们来请教马老师，后来又发生了什么事情，让圣母院哈可以重新恢复它的地位？听说。也跟钟楼怪人有关系吗？对，其实圣母院当然现在是法国非常重要的一个地标，而且是法国国家民族的象征。因为你可以看到，现在圣母院是十二世纪才开始修建的。好，那当然在之前，这个地方经过考古历史的一个验证，其实从罗马时期这边其实就是一个所谓的神庙、神殿。当然呢，也有人说在十世纪之前，这边其实也曾经出现过教堂。当然，我们现在看到这个位置，它就是最著名的巴黎圣母院。那巴黎圣母院呢？在之前刚刚提到，尤其在法国大革命的时候，基本上被洗劫一空，尤其这个地方的圣物，对不对？然后当时也遭受到不可磨灭的一个这个迫害，或是这样子一个洗劫。可是呢，改变它最重要的其实也是拿破仑称帝，因为拿破仑在这个地方呢，你会发现从教皇手中，我们讲说接下这样子一个皇冠，也代表我们讲说法兰人法兰西人自己的一个皇帝在这个地方诞生。所以对法国人来讲，哇，这是一个新时代的开始。对，更重要也是刚刚凯文提到的。哎，在文学作品上面非常著名，雨果所著的叫《钟楼怪人》，因为呢，这些故事也让这个圣母院啊，不只是法国人知道，全世界人都知道法国巴黎有一个圣母院。事实上，我们现在看到的圣母院，包括它的玫瑰玻璃窗啊，这是最著名的，甚至里面很多的这些设计或是建筑，在不同的时期都其实经过不同的一个修复，而形成我们今天看到的一个巴黎圣母院。当然呢，在之前发生的火灾，我有的时候讲。好，这个其实算是一个灾难。可是你看看到历史上面，巴黎圣母院遭受到这么多的危难，我们未能攻逢其胜啊。可是我们看到这个圣母院发生的火灾，其实我们正在参与这一段历史。没错，没错。我们稍等一会儿还会来谈圣母院，然后因为在二零二四年预估就是要重新以崭新的面貌，虽然是崭新，但是还是像旧的那个面貌了。好，来跟大家重新见面。不过下一段节目呢，我们先带大家来追究一下圣杯传奇哈。据说全世界有将近两百只的古酒杯都宣称自己是正宗的圣杯哈，不过专家考据其中有一个呢，可能是最可信的哈，就要带您前进西班牙来看看哪一只圣杯最可信，圣杯传奇又是如何？马上回来。解开惊奇王冠的神秘面纱之后，紧接着要带您解密圣杯，指的就是耶稣在最后晚餐的时候所使用的杯子。相传呢，如果能够找到这一只圣杯，并且喝下它所盛过的水，就能够返老还童，获得永生。所以，从中世纪亚瑟王跟圆桌骑士的史诗，到近代的电影《印第安纳琼斯：圣战骑兵》，还有《达文西密码》里面，圣杯都占有非常重要的地位。目前，全世界大。大约有两百个古酒杯都被宣称是正宗的圣杯，谁比较可信呢 ？Netflix 纪录片《圣物秘闻录》同样做了追踪，部分的专家就认为，在西班牙的瓦伦西亚圣杯最与众不同。我们先看片段，马上讨论。The Holy Chalice, better known as the Holy Grail, it's the ultimate object of desire. Hunted for centuries by kings, scholars, and believers. I think finding the Holy Grail is so important to so many believers because it is the most direct connection to Jesus. I mean, we're talking about the cup that he drank out of in one of his most trying moments during his life. The story of this most sought-after of relics. Begins in the upper room of a house in Jerusalem, where Jesus gathers his disciples for a meal. As they eat, Jesus declares that he will soon be betrayed by one of them and be killed. He fills a cup with wine, says, "This is my blood," and shares it among the twelve men. The whereabouts of the Holy Grail have been a mystery ever since. Finding that Grail would, I think, validate the faith of so many people. 
showing that this is true and that my faith is real. The search for the precious cup reached fever pitch in the Middle Ages with the story of King Arthur. According to legend, the king sent his knights in search of the Holy Grail, a mystical cup with miraculous powers. Legend has it that the Holy Grail can bring about eternal life. It actually will make the old young again. So of course, this makes it a tremendously compelling object. The Vatican has hinted to the world that the Valencia Grail is the true cup of Christ. Two different popes have visited the city and used the chalice to celebrate mass. And Anna believes she has found the proof. Cuando comienzo a estudiar Santo Cáliz, me llevas la conclusión, el Santo Cáliz podría estar catalogado como un ágata sardius, que tiene un origen en Judea. El Sardius significa la tribu de donde procede el linaje de Jesús a través de la casa de David. Estoy convencida la copa que tuvo de Jesús entre sus manos está en la catedral de Valencia, sin duda. Okay,我们马上来请教陈教授 其实我想那个纪录片里面命令就是当时因为很多罗马帝国地区的迫害所以他就把圣物带到西班牙半岛这里那当时这个是这个故事的背景了那只是说当时这中间还经过那个瓦伦西亚他们自己王室的一些历史发展所以其实最后进到
大概都有点不太可能是当时。其实我有看过影迪安娜琼斯，对对对，我觉得影迪安娜琼斯他说那么多个杯子到底哪一个是呢？好，他就说应该是这个最不起眼的对，墓碑，对，就是那个木头做的那个杯子，才是真正的圣杯。那时候电影是这样演的，所以呃，陈小春，其实我觉得这个说不定也若何弗解，是不是？我也想那个琼斯博士可能他还是对的，圣物就是信者恒信，就是如果能够让教徒感动的话。那其实是也某种程度是一种很重要的一个意义存在了哈。好，那我们接下来就来看看这个呃圣杯的所在地瓦伦西亚，也来认识一下这个地方哈。其实呢，它是位于西班牙的东部海岸，对不对？还是西班牙的第三大城市哦。那么建于一二六二年的这一座瓦伦西亚大教堂，刚刚讲的圣杯就放在里面，对不对？那么瓦伦西亚其实本来就是一个历史古城，在那边也有世界遗产，对不对？哎。那个是一个叫做什么丝绸交易所，易所嗯、对哦，哎、欸，这个很特别，请马老师来告诉我们。对，其实瓦伦西亚，你看到地图上面哈，它是在西班牙靠近东边、靠近地中海的地方。嗯、其实自古以来，它都是西班牙进入地中海非常重要的一个要道。嗯、不管从海路上面来讲，或是陆路上面，你看瓦伦西亚，其实在整个历史上面经历过，包括罗马人、西哥特的人，甚至后来就是来自于北非的伊斯兰教徒啊、嗯、穆斯林、阿拉伯人。所建立的泰米王国，那当然在一二三八年的时候，被来自于北边的天主教王国很重要的叫阿拉贡，就是亚拉冈王国所并吞。好，人家讲条条大路通罗马，那当时呢，你看它从意大利半岛的罗马要通到伊比利半岛，其实一定会经过瓦伦西亚，因为这边就有一条当时的驿道叫奥古斯都大道。当然，它在经济上面、贸易上面自古以来都有它的一个重要性。所以从十三世纪亚拉冈王国来到这个地方的时候，更发挥它的一个这个天。天南地理上面的一个特性，尤其当时丝绸交易非常的这个呃发达，所以呢，在这个地方也建立了叫丝绸交易所。那这丝绸交易所，我们今天看到最重要的交易所大厅，其实是十四世纪时候所新建的。它其实有哥德式的风格，可是又结合了在地的瓦伦西亚，它既有所谓的欧洲天主教的风格，那其实又结合了来自于北非伊斯兰，它是一个混合的一个风格，而形成我们今天看到在这个瓦伦西亚看到的。丝绸交易所的一个风貌，目前也被列为世界文化遗产。好，不过呢，瓦伦西亚，我们马老师也在 T Y 点曾经帮大家介绍过，它有一个非常有名的庆典，就是每年三月份哦，要迎接春天的话，会有一个法雅节哦。那个时候呢，就会看到哇，好多这个很。棒的大型的人偶，这都是由当地的艺术师啊或者工匠他们所设计出来的。但是更特别的是哈，就是在节庆过后，那么其除除了那些最最厉害的人偶之外，可能其他的还会像这样子给烧掉哈。好，当然这个是法雅节的部分，因为我们介绍过，我们今天就不再多说。但回过来看，除了旧城区之外，其实。瓦伦西亚，它本身也有最进步、最先进、最科技的一部分呢、哦。我们来看一下哈，其实它是科学城，同时也是一个美食城。而乔治·库隆尼曾经演过一个电影，叫做《呃明日世界》。明日世界的场景据说就是以这个瓦伦西亚的这些建筑，这个很漂亮的艺术科学城作为基底来做设计的场景啊。至于美食的部分呢，我们来看一下，它则是有一个哎很有名的叫做西班牙海鲜饭，但其实不只是海鲜，它其实就是一个。大锅饭对不对？呃，好像是叫拍二爪。对，其实瓦伦西亚就如同开文刚刚提到的，它不仅有所谓的丝绸交易所的世界遗产来见证以前的这样子的时光，当然在城市的一个更新或是整个改头换面上面，也让大家耳目一新。因为这边有一条河叫图利亚河哈，其实在一九五零年代的时候，这边曾经泛滥。那泛滥之后呢，整个河道南迁之后，空出一条原本河床，可是变成一条七公里长的一个空地。那当地的市政府就在这个地方新建了叫做艺术科学。那总共有五栋建筑，其中最吸睛的里面包括有这个海洋世界啊，还有包括呢歌剧院啊，其中最吸睛的叫做天文馆。各位就是底幕上面看到，它远远的看，尤其有水面一个倒影，这倒影起来就好像一个大眼睛在看着你，所以当地人又把它叫做大眼睛天文馆。其实欧洲有一个单位做一个调查，好，针对欧洲最佳的城市。
其实呢，这十名当中有四名都在西班牙，而其中第三名就是瓦伦西亚。所以，我们今天来到瓦伦西亚，看到不只是旧的东西、新的东西，甚至整个城市，你还是可以感到它脉动，甚至不断向前的一个过程。是，好，稍后回来我们就要离开瓦伦西亚喽，要回到哪里呢？巴黎的圣母院。好，我们来看一下，因为巴黎圣母院，我们刚刚已经一再提到，二零二四年就是他们五年重建期的到期年了，而且明年大家都知道巴黎有。一个很重要的事情是什么呢？巴黎奥运能不能赶在巴黎奥运之前重新开幕呢？马上回来。钟声缭绕，庄严宁静。圣母院从一一六三年开始兴建，一三四五年完工，是欧洲历史上第一座完全哥德式教堂，至今挺立八百五十六年。圣母院不只是天主教精神中心，联合国教科文组织也把它列入世界文化遗产，每年吸引一千三百万游客造访，平均一天就有三万五千多人。This is where Napoleon became an emperor. This is where Joan of Arc began her path to becoming a saint, and world wars and so much else swirled around Notre Dame. 圣母院挺过世界大战，见证了法国精神。Its bells mark Paris's liberation during the Second World War, and crowds gathered in front to celebrate. 教堂内外的一砖一瓦，每个角落，每个雕花木刻，都有故事。This Western rose window has been put in place in the 20s, and it was the biggest rose window ever placed in a church. 玫瑰花窗是哥德式建筑的特色，精致无瑕，是到访游客必看必拍的最大亮点。十八世纪修缮完成的管风琴更是一绝。The organ. This was last worked on in a big way in 1730. It's older than that. It has more than 8,000 pipes. This is one of the most revered musical instruments in the world. 法国大文豪雨果所写的经典巨著《钟楼怪人》就是以圣母院为灵感来源。迪士尼把它改编成卡通，《钟楼怪人》也化身音乐剧，传唱全世界。巴黎圣母院无疑是巴黎的中心，法国人的精神指标。法国珍贵的文化资产怎能轻易付之一炬？二零一九年圣母院尖塔被烧穿倒塌的那一幕，让许多古迹跟历史学家心都碎了。现在 C N N 跟随修复团队进到圣母院内部，看看缺了尖塔的圣母院长什么样。This is a place where the spire collapses. You know, this is the center of a drama. 二零一九年的大火把教堂中后部的木头屋顶烧毁，要重建屋顶的项目梁柱，修复团队不敢马虎，跑到巴黎近郊砍下百年顶级橡树来恢复昔日样貌。If the stones give way for whatever reason, bad weather, a tremor, a shock, well, the wooden support beams will keep the structure standing. 恶火破坏的结果不少。二零二四年重新对外开放的目标，让修复团队倍感压力。但从教堂耸立八百年的石柱仍屹立不摇，可看出当时建造结构有多稳固。超过八百六十年历史，圣母院重建当然是非常不容易的事情哦。据说总花费呢是八亿欧元，和台币超过两百七十亿。这笔钱从何而来？说是来自一百五十个国家三十四万名的捐款者。而刚刚我们报道当中也提到了，要用一千棵 A 加加等级的百年橡树哈来进行重建。但什么叫做 A 加加呢？其实是有个定义了。我们来看，树龄是一百五十到两百岁之间，而且呢树干。必须要很笔直哦，直径五十到九十公分，而且要经过十二到十八个月的干燥过程，至少需要一千棵如此的 A 加加等级的橡树。不过马上来请教一下陈教授，为什么需要像这样子等级的这个橡树？而且哦，很多人都说，哎，不是才经过大火吗？为什么又用木材呀、啊？
其实我想，那个歌德教堂原初最起于中古时期的时候，它本来就是木造。那这次我觉得它砍这个橡树的目的，当然就是尖塔跟天花板的重修。对，那这个重修部分，它一方面刚才我们讲到，就是以旧还旧，所以它应该当然是要回维维持它原来的材质。它一千棵树来自。呃，这边的资讯说它来自两百个森林，好找到这一千棵 A 加加等级，好，那一千棵树大概在整个法国的森林的占地里面，大概还是只是少部分啦。我想基本上为重建这个圣母院，大家的这个批评意见当然也还是不会太多，因为我觉得大部分既然它对国家有这么多象征意义，我想巴黎跟法国。的一般人民还是支持的。那基本上，当然，我觉得木造其实对回到教堂建筑本身，木造其实是有意义的，因为其实木造跟这个它圣乐本身的收音，跟这个教堂空间里面的音响有关了。嘿，那本身上，如果说他们现在它有两个大管风琴，哈，那一个是这个合唱班这边的那个管风琴，那个是全部。整个毁掉，那真正其实反而比较有意义的那个八千管的那个大管风琴，倒是是毁损而已。好，那毁损的部分他们现在在重修嘛，但是它整个需要重。重新清洗整理，所以但是问题拆它也是一个大工程了。嗯，听说就拆到年底才拆完。但是二零二零是开始，他们这个重建团队哈，重建的建筑团队就开始去砍那个橡树。嗯，那找这个橡树大概就找两个月，然后呃，现在的说法当然是说二零二零的三月他开始砍了。嗯，嘿，那实际上我想这两个工程大概都是在圣母院以外的地方去进行。讲到管风琴，其实哈也是圣母院三宝之一。我们来看圣母院有哪。三宝包括了管风琴，还有我们刚刚前面介绍过的荆棘王冠以及玫瑰花窗。呃，玫瑰花窗也很漂亮，所幸现在也有保留下来了了哈。那么，请问马老师哈，我们来看一下这个圣母院的管风琴。刚刚已经提到一四零三年建造的，二零一二年全面把它更新了啊。那么有五组琴键哈，那么有八千多支的音管。那么现在应该维修的也是差不多了。有关这个管风琴的故事，也请马老师来告诉我们。对，其实圣母院管风。如同刚刚开文提到，圣母院三宝之一。当然，为什么很多教堂都会有管风琴？因为它其实就是营造一个神圣的空间。就算你不是教徒，我想各位应该都有在欧洲走进教堂，听到那个管风琴，你真的觉得天国进了的感觉，圣灵充满。对，圣灵充满。好，所以呢，管风琴，当然我们在圣母院看到的，其实它是一四零三年的时候建造。当然，我们今天看到的圣母院的管风琴，它其实是十三啊，十八世纪，大概一七三零年的时候重新置换。那当然，每年大概每五十年，其实这个管风琴都会经过一个大维修，因为要保持它浑厚的一个音色，还有包括弹奏时候的一个顺畅，这些维修其实都是必须的。可是呢，发现二零一九年的时候，因为圣母院的大火而造成了整个的这样子的损毁，所以现在把它重全部重新拆解，一根一根要清洗，因为里面有很多的水烟，还有包括呢当时救灾时候烟尘的这样子一个毁损，都会影响到大教堂。我们讲说这个管风琴的这个。银色好，当然呢，我们也希望在明年二零二四年巴黎圣母院重开的时候，啊，世人来到圣母院一样可以听到它原本的这样的音色。所以呢，这个巴黎圣母院这个管风琴，虽然它不是全世界最大的，可是因为它的历史，还有包括因为它是在巴黎圣母院，因为它的一个地位，还有包括因为经过这样子一个火灾，更增添了。世人想要重新听到它音色的这样的一个过程，或是这一个期盼、嗯。是，那么当然现在还没有办法实际的造访巴黎圣母院嘛，哈，因为还没有重新开放。但是呢，也有 VR 科技的创意团队，他们携手法国的这个伙伴哦，透过了虚拟实境体验的方式，带大家抢先一步可以进去参访圣母院。您看到了哈，带观众仿佛真实走入巴黎的圣母院。现在也正在高雄的国立科学工艺博物馆展。展出一直会展到二零二四年的三月底喽。暂时没有办法去法国的话，也可以用这样的方式去走访一下呢。好，今天非常谢谢两位老师来分享这么多有关于圣物的传奇，而且呢，还有带给我们很多幕后精彩的历史故事。稍后回来提观点。谢谢你的加入，我是庄开文，我在提观点，我们下次再见了，拜拜。